அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சக்திவேல் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஐ திங்க் பொங்கல் ஹாலிடேனால் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண முடியல இன்றைக்கி செகண்ட் அண்டு ஃபைனல் கீ கான்செப்ட்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஜஸ்டிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சம் கான்செப்டை பற்றி பேசுகிறேன் நான் இப்போ இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட நான் தேவக்கரசை பற்றி பேச போகிறோம் நாம் இண்டிவிஜுவலிசத்தை பற்றி பேசுகிறேன் லிபரலிசம் இந்த மாதிரி முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொன்னது என்னென்னா மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கான்செப்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிப்பதனுடைய நோக்கம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம என்டையர் சப்ஜெக்டை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம கீ கான்செப்ட் புரியாமல் ஃபெமினிசத்தை பற்றி புரிஞ்சிக்காமல் ஃபண்டமெண்டலிசமும் செக்குலரிசத்தை பற்றி புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது பொலிட்டிக்கல் தியரியில் வந்து முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸு டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாதுங்க ஸோ அதனால தான் நான் ரெண்டு வீடியோ அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான்செப்ட்ஸை வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ முடித்தேன் இப்போ வந்து செகண்ட் வீடியோ பண்ண போகிறாங்க அதுக்கடுத்தது ஆஸ் யூஷுவல் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரு சீரியஸான எக்ஸசைஸ் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீனுடைய சிவில் சர்வீஸனுடைய ப்ரிலிம்ஸுக்கு ரெடியாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டினுடைய ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸோட எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க எல்லாத்துக்குமே எங்களுடைய லெக்சர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை பொறுத்த வரையும் நானும் என்னுடைய கலிக்கு டாக்டர் அன்புமணி ஆறுமுகம் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோவும் பாருங்கள் மேடத்துடைய லெக்சர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட லெட்டஸ் மூவ் டு த டாபிக் கீ கான்செப்ட்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் தட் இஸ் அ டாபிக் ஃபார் டுடேஸ் டிஸ்கஷன் இது வந்து செகண்ட் பார்ட் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு சில முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஐடியாலஜி பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் தரவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ அந்த ஒரு ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷனோட இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய செகண்ட் பார்ட்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னா தியோக்கரசி அது தியோக்கரசின்றது ஒரு ஒரு ஓல்டஸ்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் அதாவது மதத்தின் அடிப்படையாக அல்லது மதவாதத்தின் அடிப்படையாக ஒரு ஆட்சி செய்வது அது ஒரு சிம்பிள் டெஃபனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் ரன் பை ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் அரசாங்கம் என்பது மத தலைவர்கள் அல்லது மத குருமார்கள் அவர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் தான் சொல்கிறோம் நம்ம தீவக்கரசி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இவங்க இவங்க முக்கியமாக இந்த இந்த மத தலைவர்கள் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இட் இஸ் அ ரூல் பை த காடு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த தியரி வந்து யூஸ்ஃபுல் இல்லை இந்த தியரி வந்து ரெலவன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு காலத்தில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸினுடைய ஏன்ஷியன் பீரியடில் அது எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் நீங்கள் இந்த கிரேக் ஈவன் சம்டைம்ஸ் யூரோப் அமெரிக்காவில் கூட இந்த இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஒரு கீ கான்செப்டாக இருந்தது இது வந்து முடியாட்சி மாதிரி இது ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இது என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டினுடைய பல டைப்ஸில் இது ஒரு ஓல்டஸ்ட் டைப்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று இவன் இந்த தையரியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா யூ கேனாட் செப்பரேட்டு ரிலிஜன் ஃப்ரம் பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் சர்ச் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் அப்படின்னு இப்போ மேக்கவெளியில் இருந்து நீங்கள் மாடர்ன் பொலிட்டிக்கல் கான்செப்ட் பொலிட்டிக்கல் தியரி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் மேக்கவெளி காலத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு செப்பரேட்டு சர்ச் ஃப்ரம் பாலிட்டிக்ஸ் சர்ச் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் அப்படின்றதே நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுது இப்போ இன்றைக்கி நம்மளுடைய கான்செப்ட் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகலிசம் பண்ணுறது நீங்கள் பிரியாம்புலே இருக்குது ஸோ ஏன் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து அந்தளவுக்கு ரிலீஜியன் ஸ்டேட்டோட அஃபேரில் வந்து தலையை விட ஆரம்பிச்சது ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் வந்து தலையிட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்த நிலை மாறி இன்னைக்கு ஸ்டேட் அப்படின்றதே வந்து கம்ப்
கிரீக் போன்ற நாடுகள்ல அல்லது நம்ம ஏன்சென்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் உடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சற்றோட டாமினேஷன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அதனால வந்து இந்த ஒரு தீரிய வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு தீரி கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் உங்ககிட்ட பேசுகிற நம்ம அதிகம் தமிழ்நாட்டுக்கு தொடர்புடைய இந்தியாவுக்கு தொடர்புடைய அதே மாதிரி இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே இந்த பாப்புலிசம் சொல்லக்கூடிய வெகுஜன மக்கள் வெகுஜன மக்களை கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை நம்ம பார்க்கறோம் அது இந்த பாப்புலிசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு விதமான ஆர்குமெண்ட் இந்தியாவில் கூட வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு ஒரு டிபேட் நடந்தது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கேஸ்ல வந்து அதாவது இந்த பாப்புலிசம் வந்து தேவையா தேவையில்லையா பொதுமக்களுக்காக வழங்கக்கூடிய இலவசங்கள் தேவையா விலையில்லாத பொருட்கள் கொடுப்பது தேவையா இது வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிபேட் இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது நடந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் இப்ப இந்த பாப்புலிசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் அனைவருமே வந்து சமூக பொருளாதார முன்னேறியவர்கள் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டு பார்த்துருக்கீங்க இடபிள்யூஎஸ் சொல்லக்கூடிய எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் பீப்புள் இருக்காங்க பாருங்க அதாவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அமாங் தி அப்பர் காஸ்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எஜுகேஷன்லையும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லையும் டென் பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வந்தோம் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அஞ்சு பேர் ஜட்ஜில் வந்து நாலு பேர் இது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஃபேவராக கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு ஜ ஜட்ஜ்மெண்ட் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க நம்ம ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த மக்களுக்கு இலவசமாக மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தமிழ்நாடு முதல் கொண்டு இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதுமே ஒரு அரசாங்கம் நல அரசாங்கமாக இருப்பதனுடைய விளைவாக பொதுமக்களுக்கு விலையில்லாத பொருட்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் பணத்தை அல்லது நிதியை வந்து ஒதுக்கின்றது ஸோ அதை பற்றியான ஒரு கீ கான்செப்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பாப்புலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு மக்களுக்கு வந்து ரேஷன் கார்டு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுத்தாங்க இது ரெண்டு விதமாக பார்க்குறாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா நீங்கள் இலவசன்னு பார்க்கக்கூடாது விலை இல்லைன்னு பார்க்கக்கூடாது இதன் மூலமாக அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி மேம்படுது அவங்களுடைய வாங்கும் சக்தி எப்படி மேம்படுது பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாதா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அதுக்கு அடுத்ததாக ரிசர்வேஷனை நம்ம இந்தியாவில் சொல்கிறோம் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனோம்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்றாங்க இடஒதுக்கீடு இதுவும் ஒரு கண்ட்ராவர்ஷியலான ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு உலகம் முழுவதும் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனுடைய ப்ரொவிஷன்ஸில் ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஷெடியூல் காஸ்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஷெடியூல் ட்ரைப் ஓபிசி அதே மாதிரி இன்றைக்கி இடபிள்யூஎஸ் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து அரசாங்கம் கொடுக்கின்றது அது என்ன காரணம் அப்படின்னா கட காலகாலமாக நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பொது வாழ்க்கையில் வந்து பங்கேற்க முடியல அவங்களுடைய சமூக காரணமாக இருக்கலாம் பொருளாதார காரணமாக இருக்கலாம் அதனால் அந்த மக்களையும் நீங்கள் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் லைஃபுக்கு சொல்லக்கூடிய தேசிய நீரோட்டத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக அரசாங்கம் வேலை வாய்ப்புகளிலும் கல்விகளிலும் ஈவன் நீங்கள் ப்ரொமோஷனில் கூட ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்தியாவில் வந்து இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன் சொல்கிறோம் பட் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் மேற்கத்திய நாடுகளில் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு அரசாங்கம் ஒரு சில சலுகைகள் கொடுக்கின்றது இது எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 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 ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இது என்ன காரணம் அப்படின்னா யார் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கானோ அந்த சமுதாயத்தில் அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுப்பது ஸோ அந்த மாதிரி வந்த ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்வரன்மெண்டலிசம் அது சுற்றுச்சூழல் இயல்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி அதிகம் இன்றைக்கி சர்வதேச அளவில் பேசக்கூடியது இன்றைக்கி கூட நான் இந்த லெக்சருக்கு முன்னாடி நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வந்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா
அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது என்வரான்மெண்ட் லிஸ்டத்தை பத்தி இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசுறாங்க இன்னைக்கு நான் மதியம் வந்த ஒரு செய்தி என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்டுல ஓடக்கூடிய நதியில வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நதி முழுவதுமே இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் பாட்டில்ஸ் இந்த மாதிரி கழிவு பொருட்கள் தான் வந்து சேர்ந்திருக்கு இது எப்படி நீக்க போறாங்க எப்படி இதை வந்து சுத்தப்படுத்த போறாங்கன்றத பத்தி பேசுறாங்க இப்ப இங்க சுற்றுச்சூழல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ரெஸ்டோரேஷன் அதாவது ஒன்று பாதுகாக்கணும் இயற்கை வளங்களை ரெஸ்டோரேஷன் அப்படின்னா இழந்த இயற்கை வளங்களை மீண்டும் கொண்டு வருவது மீட்டெடுப்பது அல்லது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் சொல்லணும் இப்ப இருக்கக்கூடிய இப்ப நிறைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்டா இருந்தாலும் அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருந்தாலும் இந்தியா முழுவதுமே வந்து இப்போ ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருக்கு என்னன்னா காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் காடுகளை மேம்படுத்த வேண்டும் நதிகளை பாதுகாக்கணும் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் இப்ப நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஹெல்த் என்வரான்மெண்ட்டுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்னென்ன முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கு ஸோ அதுக்காக நான் பரவாயில்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் டிராவல் பண்ணிடுறேன் அந்த டிராவல் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு பொதுமக்கள்கிட்டே ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு அது என்னன்னா தெர் இஸ் அ கன்சர்ன் தெர் இஸ் அ கன்சர்ன் தட் தெர் இஸ் அன் ஆக்ஷன் டு ப்ரொடெக்ட் என்வரான்மெண்ட் மக்கள் அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் எடுக்கிறாங்க முயற்சிகள் பொதுமக்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயற்சிகளை மேற்கொண்டு தங்களுடைய சுற்றுச்சூழல் குளங்களை பராமரிப்பது நீர்நிலைகளை பராமரிப்பது பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து குறைக்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட மஞ்சப்பையின்னு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி துணிப்பைகளை பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி லெவலில் ஒரு அவேர்னஸ் அதிகமாயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு இந்தியா மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம என்வரான்மெண்டலிஸ் கவர்மெண்ட் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பட்ஜெட் அலோகேஷன் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் இதுக்காக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளணும் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சித்தாந்தம் அல்லது ஒரு கோட்பாடு தான் நம்ம என்வரான்மெண்டலிசம் சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்ததாக ஃபெமினிசம் பெண்ணியவாதம் அல்லது பெண்ணியம்னு சொல்லுவோம் அது இன்னைக்கு நான் ரீசெண்டாக ஒரு யூஎன்னோட டேட்டா பார்த்தேன் நான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் ஏற்றத்தாழ்வை நீக்க வேண்டும் என்றால் இன்னையிலிருந்து நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா குறைந்தபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினான்கு ஆண்டுகள் இருநூறு ஆண்டுகள் ஆகின்றாங்க உலகம் முழுவதும் ஆண் பெண் இருவருடைய சமூக பொருளாதார சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவது என்பது இருநூறு ஆண்டுகள் ஏற்பட தேவை அப்படின்றாங்க நீங்க இந்தியாலாம் எவ்வளவோ பரவாயில்ல தமிழ்நாடு பரவாயில்ல நம்ம சவுத் இந்தியா பரவாயில்ல ஓகே நீங்க இந்தியாவை தாண்டி நீங்க மற்ற ஆப்பிரிக்கா லேட்டின் அமெரிக்கா ஏன் ஈவன் நீங்க அமெரிக்கா போன கூட வந்து Uh, there is a discrimination there is a inequality the women are not treated equal nalla parunga women are not treated equal on par with the men ipo the penniyam abindrathu enna appadina avanga oru oru or argument solranga enna na ulaga muluvudam pengal samudayathil irundhu vilakki veikkapadugindraargal poruladharathil irundhu vilakki veikkapadugindraargal arasiyil irundhu vilakki veikkapadugindraargal so there is a need for socio economic and political equality of different sex எப்படி ஒரு ஆண் ஈக்குவலோ அதே மாதிரி ஒரு பெண் சமமாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆணுக்கு சமூக வாழ்க்கையிலும் பொருளாதார வாழ்க்கையிலும் அரசியல் வாழ்க்கையிலும் எந்த அளவுக்கு நீங்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றதோ அதே வாய்ப்புகள் யாருக்கு கொடுக்கணும் பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்ததாக இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு மாதிரி பல ஸ்டேட்ல இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அரசியல் மட்டும் கிடையாது அரசியல் தொடர்பான நிறுவனங்களிலுமே வந்து பெண்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் கல்வியாக இருந்தாலும் சரி கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் பெண்களுக்கு சம வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாவது இந்த பெண்ணியவாதிகள் இவங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அதுக்காக தான் நீங்க விசாக கைட்லைன்ஸ் ஆரம்பிச்சு ரைட் டு பிரைவசியில இருந்து கான்ஸ்டியூஷனுடைய அத்தனை ஆர்டிக்கலுமே நம்ம பெண்ணுக்கு இட் இஸ் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் இன்னைக்கு நீங்க சைபர் கிரைம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த சைபர் கிரைம் வந்து குறைய வேண்டும் என்பதற்காக நீங்க இந்தியன் பிரல் கோடு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் அல்லது நீங்க சோசியல் மீடியா கைட்லைன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகி இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல வந்த பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் எதுவாக இருந்தாலும் மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது அனைத்துமே பெண்களுடைய உரிமைகளை பொது வாழ்க்கையில் மட்டும் கிடையாது இணைய வாழ்க்கையிலுமே பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொண்டு வந்தது தான் ஸோ அந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா த ரைட்ஸ்
அதுக்கு அடுத்ததாக கிரீன் பாலிடிக்ஸ் அதாவது என்னன்னா ஒரு 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 பசுமையான ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அரசியல் கட்சி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெவலப் ஆனதாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்வரன்மெண்டலிசம் பற்றி பேசணும் இந்த கிரீன் பாலிடிக்ஸ்ன்றதுனா இங்கிலாந்துலேயும் வேல்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு கட்சி உருவாக்குது கிரீன் பார்ட்டி அந்த கட்சியினுடைய கொள்கைகள் அந்த கட்சியினுடைய திட்டங்கள் அனைத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவலில் என்வரன்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் இருக்குது சர்வதேச அளவில் மனிதனுடைய நடவடிக்கை மனிதனுடைய செயல்பாடில் சுற்றுச்சூழல் வந்து இன்றைக்கி சீர்கிட்டு போயிருக்கே அந்த சுற்றுச்சூழல் சீர்கிடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு ஒரு கட்சி அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை வந்து இன்னைக்கு ஐநாவா இருந்தாலும் சரி அல்லது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாக இருந்தாலும் பெரும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் இந்த கிரீன் பாலிடிக்ஸுக்கு என்வரன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அரசாங்கம் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் மட்டும் கிடையாது ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு லாங் டேர்ம் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்க வேண்டும் அதுதான் இன்னைக்கு ஒரு பிரதானமான ஒரு முயற்சியாக இருக்கின்றது மத்திய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அதுக்கு அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படை வாதம் சொல்லும் ஃபண்டமெண்டலிசம் இது வந்து என்னென்னா எல்லாருக்கும் மத நம்பிக்கை உண்டு மொழி நம்பிக்கை உண்டு எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இந்த ஃபண்டமெண்டலிசம் அப்படின்னு என்ன அடிப்படை வாதம் என்றனா எக்ஸ்ட்ரீம் அட்ஹரன்ஸ் டு கோர் வேல்யூஸ் ஆஃப் எனி செட் ஆஃப் பிலீஃப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிதமாக இருக்கணும் இது ரொம்ப தீவிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னுடைய மதம் என்னுடைய மொழி என்னுடைய ஜாதி என்னுடைய கலாச்சாரம் அப்படின்னு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து அதுக்கு அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கிறது தர் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் அட்ஹரன்ஸ்னா என் எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு பார்க்காம புட்டிங் மை ரிலிஜன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் மை ரிலிஜியஸ் வேல்யூஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிப்படை வாதம் இங்கே என்ன அப்படின்னா தர் இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் இன்டர்பிரேஷன் எல்லாமே நீங்கள் அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி நான் நிறைய உதாரணம் சொல்கிறேன் நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் அல்லது நம்மளுடைய நைபர் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது நம்ம பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அரசாங்கம் செயல்படுவது அரசாங்கத்தினுடைய சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசியலமைப்பு சட்டமாக இருந்தாலும் இந்த மத சட்டங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நம்ம இந்தியா மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாடுல எந்த மதமாக இருந்தாலும் சமம் எந்த மதமாக இருந்தாலும் இங்கே ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது நோ ஸ்ட்ரிக்ட் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் ரிலிஜனுடைய வேல்யூஸை ரிலிஜனுடைய கோர் வேல்யூஸை வந்து இங்கே ஸ்ட்ரிக்ட் இன்டர்பிரேஷன் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது நம்மளை பொறுத்த வரையும் நம்மளோட ரூல் ஆஃப் லா த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ சுப்ரீம் ஆனால் அந்த அடிப்படைவாதிகள் சொல்வது என்னென்னா எதுவாக இருந்தாலும் மதம் முக்கியம் மத சட்டங்கள் முக்கியம் மதத்தினுடைய கோட்பாடுகள் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் என்ன சொல்கிறோம் அடிப்படைவாதம் சொன்னால் தட் இஸ் கால்டு ஃபண்டமெண்டலிசம் அப்படின்ற நம்ம இப்போ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா லிபரலிசமோ அல்லது லிபரல் கான்செப்டுக்கு வேலையே கிடையாது இப்போ நம்மலாம் வந்து லிபரல் சொசைட்டி இந்தியா அப்படின்றது ஒரு லிபரல் சொசைட்டி ஒரு தாராளமயமான ஒரு சமுதாயம் அல்லது தனி மனிதனுக்கு உரிமைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் ஆனால் இந்த அடிப்படைவாதம் பின்பற்றக்கூடிய நாடுகளில் மதம் என்பது முக்கியம் மத சட்டங்கள் முக்கியம் அதற்கு அடுத்ததாக தனி மனிதனுடைய உரிமைகள் தனி மனிதனுடைய விருப்பங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் இந்த கோட்பாடு உள்ளது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படைவாதம் அப்படின்னா என்னென்னா இதுக்குன்னு ஒரு சில கட்சிகள் உண்டு இதுக்குன்னு ஒரு சில அமைப்புகள் உண்டு தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் அல்லது தடை செய்யாமல் நீங்கள் செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இவங்க அனைவருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தங்களுடைய மதம் முக்கியம் தங்களோட மதத்தினுடைய நடவடிக்கைகளை கொள்கைகளை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் கண்மூடித்தனமாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு தான் இந்த ஃபண்டமெண்டலிஸ் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா அரசியல் கலாச்சாரம் நீங்கள் மாடர்ன் பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் அது அரசியல் கலாச்சாரம் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன கலாச்சாரம் என்றால் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா எ செட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு பிலீஃப் அண்ட் சென்டிமெண்ட் தான் நம்ம கல்ச்சர்ன்றோம் இப்போ உதாரணம் சொன்னால் நான் காலையில் வந்து நான் நான் இட்லி நான் ஒரு மெதுவோட சாம்பார் சட்டனோட சாப்பிடுவேன் அப்படின்றது என்னோடய கல்ச்சர்னு சொல்கிறீங்க அந்த கல்ச்சர் அப்படின்றது என்னென்னா
ரிச் மினரல்ஸ் இருக்கு அயன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க பாரு மெக்னீஷியம் இப்போ ஒரு நம்பிக்கை நீங்க ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்க இந்த உணவு சிறப்பு அப்படின்னு இதே மாதிரி நீங்க வந்து மேற்கத்திய நாடு போனீங்கன்னா காலையில அவங்க வந்து என்ன சாப்பிடுவோம்னா நீங்க வந்து ரொட்டி சாப்பிடுவாங்க பிரெட் சாப்பிடுவாங்க அவர் அவங்களுடைய கல்ச்சர் ஸோ இங்க கல்ச்சர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் என்னன்னா இது ஒரு 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 நம்பிக்கை இது ஒரு சென்டிமெண்ட் ஒரு உணர்வு இந்த உணர்வு வந்து அரசியலும் இருக்கு அரசியலும் இருக்கு உதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கல்ச்சர் இந்த தமிழ்நாட்டோட கல்ச்சர் என்னன்னா ரெண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் மாறி மாறி மக்கள் வந்து வாய்ப்புகள் கொடுப்பாங்க வாக்குகள் கொடுப்பாங்க இது இந்த மக்களுடைய கலாச்சாரம் அதே மாதிரி தேசியல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இட் இஸ் பிட்வீன் காங்கிரஸ் அண்ட் பிஜேபி ஸோ இந்திய மக்களோட கலாச்சாரம் என்னவென்றால் அவங்க ஒன்னா இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்ப கல்ச்சர் அப்படின்றதுனா ஒரு 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 செட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் உங்களுடைய அணுகுமுறை உங்களுடைய நடவடிக்கை உங்களுடைய நம்பிக்கை அது எல்லாத்துக்கு மேல வந்து பார்த்தோம்னா இது என்னுடைய ராசி இந்த மாதிரி வந்து இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போனேன் எனக்கு நினைக்கிறேன் இந்த கட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பாங்க அல்லது நீங்க ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கையோட அரசியல இருப்பது அது அடுத்து அது பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிஹேவியர் ஆஃப் த பீப்புள் இன் ஏ பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம இந்தியாவில் எடுத்து பாருங்க இந்தியா மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு பிரமிக்கத்துக்குரிய ஒரு நாடு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் அரசியல் என்பது ரொம்ப மிதமான ஒரு அரசியல் வன்முறைக்கு இடம் கிடையாது ஆனால் இதே மாதிரி நீங்கள் இருக்காது மற்ற ஸ்டேட்டில் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டேட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் கம்யூனிசம் அண்டு நீங்கள் நான் கம்யூனிஸ்டுக்கு உள்ள இருக்கும் போட்டி அல்லது நீங்கள் அரசியல் வன்முறைகள் அதிகமாக இருக்கும் அரசியல் வன்முறைகள் இருக்காது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஒரு 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 பிஹேவியர் இருக்குது மக்களுக்குள்ள இந்த பிஹேவியருக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கல்ச்சர் அப்படின்றது இந்த கல்ச்சர் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு மிக முக்கியமான நம்ம அப்துல் கலாம் சார் ஒரு மீட்டிங்ல சொல்லுவார் இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இந்தியா எந்த கண்ட்ரியோட போரிட்டது கிடையாது எந்த நாட்டு மட்டும் படையெடுத்தது கிடையாது உண்மைதான் இது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இது நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் இப்ப நம்ம தேவையில்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட இன்ட்ரூஷன் தான் நடக்குது ஒழி இந்தியாவோட இன்ட்ரூஷன் இன் சைனாவும் கிடையாது இதே மாதிரி நீங்க கார்கில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஜனது ஊ யூனி செக்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அல்லது பாரமுல்லா லடாக் லே ஜம்மு காஷ்மீர் நடக்கக்கூடிய அனைத்து நீங்க அத்துமீறல்கள் அனைத்துமே வந்து நீங்க அது பாகிஸ்தான்ல இருந்து இல்ல பாகிஸ்தான் நாட்டுல இருந்து செயல்படக்கூடிய ஆஹ் ஒரு சில தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் என்ன நெய்பர் கண்ட்ரிஸை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றது ஸோ இப்ப நம்ம பொறுத்த வரையும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வெளியுறவு கொள்கையில இருக்கு நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பஞ்சசீல எடுத்து பாருங்க இது நம்மளுடைய கல்ச்சர் நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தேவையில்லாமல் மற்ற நாடுகள் விஷயத்தை தலையிடக்கூடாது நம்ம நாட்டுடைய விஷயத்தை மற்றவர்களிடம் திணிக்கக்கூடாது மூன்றாம் நாடுகள் விஷயத்தை தலையிடக்கூடாது அண்ட்லஸ் அதர்வைஸ் அவங்க நம்மளை வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ண ஒழிய நம்ம வந்து தலையிடக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுடைய கல்ச்சர் தான் இந்த கல்ச்சர் உருவாவதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து என்னன்னா நம்ம மக்களுடைய இந்தியாவுடைய வரலாறு இந்தியாவு வரலாறு இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சில ஒரு ஒரு கோர் வேல்யூஸ் இருக்கு அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ஜி டுவெண்ட்டில நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஷைன் பண்றதாவது சர்வதேச அளவில் குறிப்பாக வந்து கோவிடுக்கு பிறகு சைனாவோட நம்பகத்தன்மை குறைந்து இந்தியாவோட நகம் நம்பகத்தன்மை அதிகமானதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அடுத்தது அரசியல் சமூக மயமாகுதல் சொல்றோம் பொலிட்டிக்கல் சோசியாலஜி அரசியல் சமூகவியல் சொல்லணும் ஆஹ் அரசியல் சமூகவியல் அப்படின்னு நீங்க நல்லா கவனிங்க ஸ்டேட் அப்படின்றது உருவானதே வந்து ஃப்ரம் சொசைட்டியில இருந்து தான் ஸ்டேட் வந்தது ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனி மனிதனுடைய டிசையருக்காக தனி மனிதனுடைய சேக் ஆஃப் அரிஸ்டாட்டிஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் குட் லைஃப் ஃபார் த சேக் ஆஃப் குட் லைஃப் த ஸ்டேட் ஹஸ் கம்மெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அரசியல் வருவதற்கும் அரசு உருவாவதற்கும் முக்கியமான காரணம் சமுதாயம் இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சமுதாயத்திற்கும் அரசியலுக்கும் இந்த இரண்டுக்கும் இடையே என்ன மாதிரி உறவுகள் இருக்கின்றது இந்த இரண்டுக்கும் இடையே என்ன மாதிரியான நீங்க பரிவர்த்தனைகள் நடக்கின்றது இதை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் இதை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் பொலிட்டிக்கல் சோசியாலஜி இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் வித் இன்
இப்போ ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல பணி புரியறீங்க இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய அணுகுமுறை ஒரு மனிதனுடைய நடவடிக்கை அந்த ஒட்டுமொத்தமான அந்த அலுவலகத்தை பாதிக்குது அல்லது அந்த அலுவலகத்தினுடைய செயல் முறை செயல்பாட்டினுடைய தன்மையாக மாறுது இப்போ நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கிறதும் ஹாப்பியாக இல்லாததும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை பொறுத்து இருக்கின்றதோ உங்களை பொறுத்த தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ஒரு மனிதனுடைய பிஹேவியர் அந்த ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய பிஹேவியர் அரசியல் பாதிக்கின்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் விச் டீல்ஸ் வித் ஹவு த சோஷியல் ட்ரெண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட்ஸ் த பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் த கட்சி நல்லா பாருங்க நீங்கள் இந்தியாவில் உதாரணமாக சொல்லணும் கோவிட் பத்தொம்பது காலகட்டத்தில் நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ நீங்கள் எதிராக மக்கள் போராடவே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஜெர்மனியில் போராட்டம் ஃப்ரான்ஸில் போராட்டம் அமெரிக்காவில் வீதியில் இறங்கி போராடணும் அது அந்த மக்களுடைய அந்த மக்கள் சமுதாயத்திற்கும் அரசியலுக்கும் இடையே நடந்த ஒரு உறவு ஒரு பரிவர்த்தனம் சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே பொறுத்த வரையும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் அரசாங்கம் எடுத்த முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இந்தியா முழுவதற்கும் கொண்டு வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஊரடங்கு நேஷன் வைடு லாக்டவுனு இதை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இது என்னென்ன ஒரு மனிதன் ஒரு சமுதாயம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயம் இவங்களுடைய நடவடிக்கை அரசியலை தீர்மானிக்கின்றன இப்போ உதாரணமாக நாமளும் வந்து நீங்கள் மேற்கத்திய நாடு மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போராட்டம் நடத்தி இருந்தோம்னா ஏன் சைனாவில் கூட இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செய்தித்தாள் படித்தோம் அந்த மக்கள் வந்து ஊரடங்கு தளர்த்த வேண்டும் தேசிய அளவு ஊரடங்கு நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியும் ஸ்டேட்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு சொசைட்டிக்கும் பாலிட்டிக்ஸுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு கான்செப்ட் தான் பொலிட்டிக்கல் சோஷியாலஜி நம்ம சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக தனி மனித வாதம் சொல்கிறாங்க இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படின்றது இந்த இண்டிவிஜுவலிசம்ன்றது ஒரு கீ கான்செப்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ லெசிஃபர் இன் ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜ் சொல்லும் அதாவது ஒரு மனிதனை சுதந்திரமாக விட வேண்டும் ஒரு மனிதனை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது அரசு தேவையில்லாமல் தனி மனிதனுடைய விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு தான் இண்டிவிஜுவலிசம் தனி மனிதனுடைய சுதந்திரத்திற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு இங்கே என்னன்னா தட் ஷுட் பி அ மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஸ்டேட்டுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஒரு எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு சிஸ்டம் இருக்க முடியாது இந்த இந்த சப்போர்ட்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேஎஸ்மில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது நீங்கள் பெந்தமில் ஆரம்பித்து நீங்கள் நிறைய பொலிட்டிக்கல் திங்கர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து படிப்பு அல்லது கல்வி அல்லது உணவு உங்களுடைய உடை அல்லது ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே வந்து அரசாங்கம் தலையிடக்கூடாது இவங்களை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டு வேணுங்க பட் ஆனால் ஸ்டேட்டுடைய தலையீடு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸ்டேட் இஸ் அ நெசசரி ஈவில்ன்றாங்க நெசசரினா ஒரு தேவை அந்த தேவை என்பது குறிப்பிட்ட அளவில் தான் அந்த ஸ்டேட்டு செயல்படணும் அந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே வந்து ஸ்டேட்டு தனி மனிதனுடைய விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது நான் யாரை திருமணம் செய்துக்கணும் நான் என்ன வந்து என்ன ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணணும் நான் எங்கே செட்டில் ஆகணும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தனி மனிதன் கிட்ட தான் இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஒரு கோட்பாடு இங்கே இந்த சப்போர்ட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க இந்த கான்செப்ட் கவர்மெண்டுடைய மிக முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னா ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம இந்த கான்ஸ்டியூஷனுடைய முக்கிய குவாலிட்டி முக்கிய ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது தனி மனிதனுடைய உரிமை தனி மனிதனுடைய சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் சொல்றாங்க ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்ல இலக்கணம் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரொடெக்ட் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் த பீப்புள் இப்போ நம்ம ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டாலும் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய பல கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஏன் அந்த கண்ட்ரியை நம்ம வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டு டெமோக்ராட்டிக்லி எலக்டட் கவர்மெண்ட்டு இந்திய மக்களுடைய சுதந்திரத்துக்கு மரியாதை கொடுக்கின்றது ஆனால் இன்றைக்கி சைனாவில் அந்த மாதிரி கிடையாது தெர் இஸ் அ கம்ப்ளீட் வயலேஷன் ஆஃப் பேசிக் ரைட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இங்கே பொறுத்த வரையும் என்னென்னா யூ ஹவ் எவ்ரி ரைட்டு நீங்கள் கான்ஸ்
ஸ்டேட்டு பொதுமக்களுடைய சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் இண்டிவிஜுவலிசம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பயன் கருது கோட்பாடுன்னு ஒன்று இருக்குது யுட்டிலிட்டேரியனிசம் அதாவது இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ஐடியாலஜி எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை வந்து ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியும் பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு பட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஒரு பையன் ஒரு மாணவர் படிக்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த டாப்பிக்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே போகலான்னு இருக்கேன் இங்கே என்னென்னா பயன் கருது கோட்பாடுன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கோட்பாடுகளில் ஒரு மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் ஹாப்பினஸ் டு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டஸ்ட் ஹாப்பினஸ்னா அதிகப்படியான சந்தோஷம் அதிகப்படியான மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லி வந்து ஒரு இண்டெக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் எந்த கண்ட்ரிலேயே எங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அரசு ஒரு காரணமாக கலாச்சாரம் ஒரு காரணமாக பொருளாதார காரணமாக சொல்லி பல பேராமீட்டர் இருக்கு இப்போ இங்கே அந்த பயன்கிறது கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனிதனும் மேன் சிக்ஸ் டு அச்சீவ் ப்ளஷர் அண்ட் நாட் பெயின் யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நம்ம ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங் இந்த லைஃப் அதே மாதிரி அச்சீவ் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாதுங்க அதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு அஷூர்டு ஜாப்பு அஷூர்டு இன்கம் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ப்ளஷர் ஸோ இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் இந்த ப்ளஷர்னு சொல்லக்கூடிய சந்தோஷத்துக்கு தான் முக்கியம் கொடுக்குறோம் பெயின் அப்படின்றத வந்து மனிதன் தவிர்க்கிறான் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி வந்து கவர்மெண்டோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா The government should provide good things to its subject. You can give a good thing to the people. If you give a good thing to the people, you can give a good thing to the people. If you give a good thing to the people, you can give a good thing to the people. We have the greatest happiness. The political science is the most important concept of modernism. We have to say Naveenam. Naveenam is the most important thing to say. What is this? What is this? ஒரு சிம்பிளாக இதனுடைய விளக்கம்னு சொன்னோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் அல்லது எனி எனி நீங்கள் மூமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மக்கள் புது விதமாக சிந்திக்கின்றாங்க இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் அரசியல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசியலோ ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் கிடையாது நிறைய மாற்றங்கள் அரசியல் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் There is a reform in culture, there is a reform in administration, there is a reform in music, there is a reform in arts, literature. That's why we are here. Some of the countries in Middle East, some of the countries in our neighbors, we are here to see you in the same way. Why? We are here to see you in the same way. We are here to see you in the same way. We are here to see you in the same way. Creativity and இம்ப்ரூவிங் அண்டு ரீஷேப்பிங் த என்வரான்மெண்ட் நீங்கள் வெறும் பாலிடிக்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த மாடர்னிசம் அப்படின்ட்டு என்னென்னா நம்ம கல்ச்சரை எல்லாம் தாண்டி அரசியலை தாண்டி இன்றைக்கி இந்த என்வரான்மெண்ட்டு சொல்லக்கூடிய சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் இந்த கோட்பாடுகள் அனைத்துமே இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது ஸோ அதனால் இந்த மாடர்னிசம் அப்படின்றது த ரூட் ஃப்ரம் த வெஸ்டர்ன் சொசைட்டி தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொடர்ந்து இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி எய்த்து சென்ச்சுரியில் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இந்த மாடர்னிசம் நீங்கள் எந்த ஒரு புது கண்டுபிடிப்புமே உடனே மீண்டிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் மாடர்னிசம் எந்த ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு அதாவது அரசியல் சீர்திருத்தமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து கலாச்சாரம் அல்லது கல்ச்சர் சீர்திருத்தமாக இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விஷயம்னா இமீடியட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இது வந்து ஒரு மாடர்னிசம் இட் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் மாடர்னிசம் அப்படின்ற அதுக்கு அடுத்தது முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது பொருள் புகுத்தி பார்ப்பது பொருள் புகுத்தி பார்ப்பது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னென்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் தெர்ஸ் அ கண்டம்பரரி தியரிஸ்ட் ஜாக்கஸ் டெரிடான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இப்போ இந்த டெரிடா வந்து இப்போ நாங்கள் கூட சப்ஜெக்டில் வந்து டீச் பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்னா ஒரு புது வகையான ஒரு திங்கிங்கை கொண்டு வரார் நம்ம எப்பயுமே வந்து கன்வென்ஷனலாக எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணுறோம் ஒரே மாதிரி நம்ம இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு புது விதமான ஒரு திங்கிங் கொண்டு வரார் என்ன அப்படின்னா நம்ம எழுதுகிறோம் நம்ம கான்செப்டு நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குது நம்ம நம்ம தமிழில் கூட ஒரு 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 பழமொழி சொல்லுவாங்க எழுதுனவங்க ஏட்டை கெடுத்தான் படித்தவங்க பாட்டை கெடுத்தான் அப்படின்னு அதாவது எழுதியதை சரியாக புரிந்து கொள்கின்றோமா கிடையாது இப்போ நான் அந்த பவர் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிவிட்டு 
நான் எதுவுமே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் புரிஞ்சு புரிந்து கொள்வதனுடைய தன்மை வேறு மாதிரி இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருள் ஒவ்வொரு கருத்தினுடைய உண்மையான பொருளை புரிந்து கொண்டு அதில் வந்து பொருள் புகுத்தி பார்ப்பதை தான் நம்ம டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறோம் நல்லா பாருங்க இப்போ ஒரு லெட்டர் உங்களுக்கு வருது ஒரு இன்டர்வியூ வருது ஒரு நியூஸ் பேப்பருடைய டைட்டில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைட்டிலை வந்து நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ஒரு டிக்ஷனரியை வச்சோ தெசாரசை வச்சோ என்சைக்ளோபிய வச்சோ அந்த கான்செப்டை படிக்கிறது அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்னன்றதை புரிந்து கொள்கிறோம் இப்போ அரசியல் தலைவர்கள் கூட வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது நான் அந்த மாதிரி நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கல என்னுடைய வார்த்தைகள் என்னுடைய இன்டர்வியூ வந்து த தவறாக வந்து மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ளாமல் உண்மையாக அந்த அந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டாதான் இந்த கோட்பாடு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு 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 ரைட்டிங் ஒரு புக்கை இன்னொரு புக்கோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் நீங்கள் எழுதுகிற லீவ் லெட்டர் இன்னொரு நண்பர் எழுதுகிற லீவ் லெட்டர் ரெடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது இந்த மாதிரி வந்து கம்பாரிசன் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டும் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுடைய எக்ஸாக்ட் மீனிங்கை புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்பது அந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது உங்க கன்வீனியூட்டுக்கு நீங்க புரிந்துக்கிறது வேற நண்பர்களே அது கிடையாது அந்த ஆத்தர் என்ன எழுதுறாரு அவர் என்ன மனசுக்குள் நினைச்சு எழுதுறாரோ அதை உன் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பின்னாடி நீங்க விருப்பப்பட்டா என்ன பண்ணுங்க அதை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க எப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய அர்த்தம் கொடுங்க நீங்க அதுக்கு இன்டர்பிரேஷன் கொடுங்க பட் இந்த தீரியனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் இதான் ஒரே லைன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி ஸோ மை டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நான் யூஸ்வலாக நம்ம ரீடிங் லிஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த புக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ புக்ஸ் ஆர் சி அகர்வால் புக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்குங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ் ஐடியாஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பொலிட்டிக்கல் தியரின்ற புக்கும் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ புக்ஸை வாங்கி நீங்கள் வந்து படிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு படிக்கும்போது உங்களுக்கு சரியாக விளக்கம் வரல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நெட்டில் நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் என்சர்க்கிளோட பிரிட்டானிகா இருக்குது ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு பிரிட்டானிகாவுடைய இன்டர்பிரட்டேஷன் பிரிட்டக்கான பிரிட்டானிகாவுடைய கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சு எக்ஸாக்டாக கான்செப்டை புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்றதா இந்த என்டையர் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பார்ட்டு பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டு இந்த செகண்ட் பார்ட்டினுடைய வீடியோ லெக்சர்ஸ் இன்னையோட முடியுது அடுத்தது இன்னொரு நல்ல தலைப்போட நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லெக்சரில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது என்னோடய நம்பிக்கை தியோக்கரசி பற்றி பார்த்தேன் பாப்புலிசம் பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்வரான்மெண்டலிசத்தை பற்றி உங்ககிட்ட பேசினேங்க ஃபெமினிசத்தை பற்றி பேசினேங்க நான் கிரீன் பாலிட்டிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டலிசம் பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் பொலிட்டிக்கல் சோசியலைசேஷன் இந்த மாதிரி முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் நான் உங்ககிட்ட பேசினேங்க நான் ஸோ இது பற்றி உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா என்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் யூடியூப்பில் நான் அதுக்கு உண்டான கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அல்லது சப்போஸ் எனி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஏதாவது ஃபர்தராக நீங்கள் டிஸ்கஷன் வேணும் அப்படின்னா நான் உங்களுடைய மெயில் ஐடி கொடுங்க அல்லது நான் என்னுடைய மெயில் ஐடி ஷேர் பண்ணுறேன் நான் அதில் ஏதாவது உங்களுடைய கொஷின்ஸ் இருந்தால் டைப் பண்ணி அனுப்புங்க நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் நான் அதுக்கு அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக நான் ஆஸ் யூஷுவல் என்னுடைய பாலிசி என்ன அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன புக்ஸ் நம்ம இதுக்கு ரெஃபர் பண்ணலான்றதுக்காக நான் ஒரு ரீடிங் லிஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி அகர்வாலோட பொலிட்டிக்கல் தேரி இருக்குது எட்டி ஆசீர்வாதம் அவர்களுடைய பொலிட்டிக்கல் தேரி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பிஹெச்ஐ பப்ளிகேஷனுடைய பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ்னு ஒரு புக்கை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌபேவுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பொலிட்டிக்கல் தியரி இது இல்லாமல் நிறைய இருக்குது பட் இது எல்லாமே கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ப்ளஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்ககிட்ட பேசணும் பாருங்கள் அந்த லெக்சருக்கு நான் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கியமான டாபிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேயும் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸில் முக்கியமான டாபிக்ஸ் எடுத்து தான் நான் நெக்ஸ்ட் லெக்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்த லெக்சர்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட்டும் உங்களுடைய ஃப்
சப்போஸ் இது தொடர்பாக உங்களுக்கு ஃபர்தராக ரீட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் கொடுத்த ரீடிங் லிஸ்ட் புக் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கி படிங்க நான் என்னுடைய பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் நான் சார் என்கிட்ட சாஃப்ட் காப்பி இருக்குது நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தயவுசெய்து அந்த மாதிரி படிக்காதீங்க ஒரு ஒரு கன்வென்ஷனலாக ஒரு புக் புக்கு வாங்குங்க ஏன்னா இட்ஸ் அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றுமே தப்பு கிடையாது என்ன ஒரு புக்கு நானூறுபா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா இருக்க போது இட்ஸ் ஒர்த்து ரீடிங் நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சிவில் சர்வீஸ் அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த புக்ஸை நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நான் என்னுடைய பழக்கம் என்ன அப்படின்னா நல்ல புக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸு சப்போஸ் அவங்க பர்த்டே வராங்க ஏதாவது ஒரு முக்கியமான அக்கேஷன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த புக்கை வந்து நான் கிஃப்டாக கொடுப்பேன் நான் ஸோ இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டோட இன்றைக்கி அந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் அடுத்தது ஒரு நல்ல டாப்பிக்கில் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் மீட் பண்ணுறேன் நம்ம இட் இஸ் பாய் ஃப்ரம் சக்திவேல் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நன்றி வண